कमप्लीट हो समाधान देखते बुजते बोर्ड भाग कर ले रखम टू पॉइंट थ्री टू पावा 
অর্থাৎ ভাগ করে এরকম দশমিক ভগ্নাংশ পাচ্ছে সেটা কিন্তু মূলত সংখ্যা অর্থাৎ সসীম এটা কিন্তু এরকম চলছে না যদি কোন সংখ্যা সসীম হয় সেটা মূলত সংখ্যা কিন্তু অসীমে অসীম সংখ্যা মূলত সংখ্যা কখন যদি পৌনপুণিক হয় যদি সেটা পৌনপুণিক হয় এবং অসীম হয় তাহলে সে হচ্ছে মূলত সংখ্যা কিন্তু যদি অসীম হয় কোন সংখ্যা অসীম হয় যদি অসীম হয় এবং সেটা পৌনপুণিক না হয় অর্থাৎ আবৃত না হয় পৌনপুণিক না হয় অনাবৃত হয় তখন সেই সংখ্যাটা হচ্ছে অমূলত সংখ্যা সেই সংখ্যাটা হচ্ছে অমূলত সংখ্যা তাহলে এখানে দেখি দেখেন এই সংখ্যাটা অসীম এখানে কয়টা এখানে এই তিনটা সংখ্যায় দেখছি এরা হচ্ছে অসীম এও কি অসীম এও হচ্ছে অসীম এখন দেখেন এরা হচ্ছে অসীম সংখ্যা তাহলে অসীমের ভিতরে অসীম সংখ্যা মানে অমূলত সংখ্যা ধরব না মূলত সংখ্যা ধরব অসীম অমূলদ হয় অসীম অমূলদ হয় কিভাবে বুঝবো দেখেন দশমিকের পর এই সংখ্যাটা এক শূন্য এখানে আবার কি এক শূন্য শূন্য অর্থাৎ মিল নাই যদি এরকম থাকতো দশমিকের পর এটা দশ 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 তখন আমরা কি করতাম এটাকে পৌনপুণিক চিহ্ন দিতে পারতাম কিন্তু পৌনপুণিক চিহ্ন দিতে পারছি না কেন দেখা গেছে দশমিকের পর এটা এভাবে আছে একটা করে সংখ্যা বাড়ছে অর্থাৎ মিল নাই মিল নাই অমিল অনাবৃত এটাকে পৌনপুণিক দেয়া যাচ্ছে না পৌনপুণিক মানে আবৃত করে রাখা অনাবৃত যখনই কোন অনাবৃত সংখ্যা হয় সেটাই হচ্ছে অমূলত অনাবৃত কি হবে অমূলত হবে অনাবৃত ও অসীম এই দুইটা অপশন থাকলে কি হবে অনাবৃত ও অসীম এরা থাকলে কি হবে অমূলত হবে অনাবৃত এবং অসীম থাকলে কি হবে অমূলত হবে অনাবৃত এবং অসীম থাকলে কি হবে অমূলত হবে ঠিক আছে এখন দেখেন এটাও কি এটাও দশ তারপরে এখানে এতগুলো শূন্য আবার দশ অর্থাৎ মিল নেই এটাও হচ্ছে অসীম অসীম ও অনাবৃত এটা অসীম অনাবৃত এবার দেখি থার্ড অপশনটা বাদ দিয়ে ফোর্থ অপশনে যাই এরকম দেখলে মনে হচ্ছে এটা মূলত তাই না এরকম দেখে মনে হচ্ছে এটা মূলত দেখে মূলত মনে হচ্ছে কেন এটাকে কি ভগ্নাংশ আকারে প্রকাশ করা যাচ্ছে কিন্তু এই বাইশ বাই সেভেন হচ্ছে পাই এর মান বাইশ বাই সেভেন হচ্ছে কি পাই এর মান পাই এর মান বাইশ কে যখন সেভেন দিয়ে ভাগ করি তখন থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর ওয়ান ফোর ডট 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 চলতেই থাকে এবং এখানে এমন সংখ্যা আছে যাদের ভিতরে কোনো মিল নেই অর্থাৎ যারা ধরেন এরকম থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর ওয়ান ফোর ওয়ান ফোর এরকম না থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর এর পর ওয়ান সিক্স সামথিং এবং বিভিন্ন সংখ্যা চলতে আছে তার মানে এটাও হচ্ছে অসীম এবং অনাবৃত তাহলে আমি কি বলছি যে সংখ্যা পণ্যপুণিক হবে না অসীম হবে এবং অনাবৃত হবে সেগুলো সব হচ্ছে অমূলক তার মানে এটা 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 এবং এটা এই তিনটাই হচ্ছে অমূলক ঠিক আছে এই তিনটাই হচ্ছে অমূলক তাহলে এই তিনটা বাদে যেটা আছে সেটাই তো মূলত হবে কেন মূলত হবে দেখেন টু ফোর থ্রি ওয়ান টু ফোর থ্রি ওয়ান টু ফোর থ্রি ওয়ান অর্থাৎ একই সংখ্যার বারবার পুনরাবৃত্তি হচ্ছে একই সংখ্যার যখন পুনরাবৃত্তি হয় তখন সেটাকে পৌনপুণিক চিহ্ন দিয়ে আবৃত করে রাখা যায় অর্থাৎ আমরা এটাকে এভাবে আবৃত করে লিখতে পারবো অসীম সংখ্যা কিন্তু আবৃত অসীম ও আবৃত তখন সেটা হবে বা আবৃত বলতে পারেন বা পৌনপুণি তখন সেটা হবে কি সংখ্যা মূলত সংখ্যা তাহলে উত্তর হবে এটা সবাই যদি ক্লিয়ার হয়ে থাকে তাহলে ডান লিখবেন ক্লিয়ার হয়ে থাকলে ডান লিখবেন আপনাদের বিভিন্ন সংখ্যা এরকম দিয়ে থাকতে পারে ভালো আছি এবং আপনাদের এই যে কনফিউশন 
ছিল সেটা আশা করি দূর হয়ে গেছে কনফিউশনটা আশা করি দূর হয়ে গেছে নিচের কোনটি দুই ধারা বিভাজ্য নিচের কোনটি দুই ধারা বিভাজ্য সবাই লিখবেন আর চাইলে আপনারা পরে দেখার জন্য ক্লাসটি রেকর্ড করে সরি ক্লাসটি শেয়ার করে নিজের টাইমলাইনে রেখে দিতে পারেন তাতে আপনি পরে যে কোনো সময় দেখতে পারবেন আচ্ছা নিচে কোন সংখ্যাটি আর ব্যাথে নিচে আমরা কমেন্টে কিন্তু পিন পোস্ট দিয়ে দিয়েছি যে ম্যাথ ফ্রি রয়েছে আপনি হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে যোগ দিতে পারবেন চাইলে আপনি হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে যোগ দিতে পারেন আচ্ছা আনসার কোনটি হবে সবাই উত্তর করবেন খুব সহজে উত্তর করতে পারবে নিচের কোনটি দুই ধারা বিভাজ্য আমরা বিভাজ্যতা এরকম অঙ্কের মাধ্যমে একে একে দুই থেকে নয় পর্যন্ত বিভাজ্যতা শিখে ফেলব পর্যন্ত বিভাজ্যতা শিখব দ্রুত উত্তর করবেন অনেকেই উত্তর করছেন আমি বলে দিই আপনাদের উত্তর কোনটা সঠিক দেখেন উত্তর হবে ঘ কেন এই সংখ্যার একক স্থানীয় অঙ্ক আচ্ছা শূন্য দুই চার ছয় আট এরা হচ্ছে জোর সংখ্যা ঠিক আছে এরা হচ্ছে জোর সংখ্যা কোন সংখ্যার একক স্থানীয় অঙ্ক যদি জোর হয় তাহলে সংখ্যাটি জোর সংখ্যা হবে আর যে কোনো জোর সংখ্যা দুই দ্বারা ভাগ করা যায় শেষ যে কোনো জোর সংখ্যা দুই দ্বারা ভাগ করা যায় তাইলে এইটা দেখাই আপনি দুই নাম্বার ম্যাথ নিচে কোন সংখ্যাটি তিন ধারা বিভাজ্য নিচের কোনটি তিন ধারা বিভাজ্য বা নিচের কোন সংখ্যাটি তিন ধারা বিভাজ্য
সমস্যা নাই ধরেন আমি এখানে যা খুশি তাই দিতে পারি দিলাম বড় সংখ্যা দিলাম বড় সংখ্যা নিচের কোন সংখ্যাটি ছয় ধারা বিভাজ্য নিচের কোন সংখ্যাটি ছয় ধারা বিভাজ্য সবাই করবেন
मैथिव क्लास गुलो आपना टाइमलाइन में शेयर करो रख दें ताते आपना पूजे पे तो खूब साहो जावे अच्छा पाचे बी दी चेन के हो किंतु क्या नो दी चेन शुद्ध उत्तर कोट चेन क्या नो कोट चेन क्या नो बीवर जो हो बे इटा परवर्ती प्रश्न आपना दर जनो क्या नो इटा छोए धरा बीवर जो हो बे क्या नो छोए धरा बीवर जो हो बे देखें उत्तर तो इटा क्या नो इटा शेरा बोली एको के स्थानीय उनको बहुत दूर तर मने कि दूर धरा बीवर जो अर्थात जो शंका जो शंका था क्या इटी दूर धरा बीवर जो एबार देखिए उनको गुलो जो फल शायद दिन दो शायद दूर बारो भाग तीन बारो भाग तीन चार अर्थात तीन धरा बीवर जो की वो लोग शंका टीर उनको गुलो जो फल तीन धरा बीवर जो तार मने शंका टीयो तीन धरा बीवर जो जो दी कोनो शंका जो दी कोनो शंका दूरी आठवीं धारा विभाज्य जो है, विभाज्य जो है, ताले शेष शंका टक किया बे छोए धारा विभाज्य जो है, दूरी आठवीं धारा जो भी विभाज्य जो है, ताले शेष शंका टी छोए धारा विभाज्य जो है, ताले नियम शेष। कौन-कौन सी शाब्दिक विभेद जो कौन-कौन सी शाब्दिक विभेद जो अच्छा
28 থেকে সেই দ্বিগুণ বাদ দিয়ে দিতে হবে বাদ দেন 56 যেটা রেজাল্ট আসবে সেই রেজাল্টকে আপনি 7 দ্বারা ভাগ করবেন 7 8 যদি ভাগ করলে মিলে যায় তাহলে সেই সংখ্যা হচ্ছে 7 দ্বারা বিভাজ্য যদিও এখন মনে হচ্ছে যে এটা ছোট সংখ্যা আপনি এরকম ছোট সংখ্যাকে সরাসরি 7 দ্বারা ভাগ করে দিবেন যখন বড় সংখ্যাকে মানে 5টা বা 6টা সংখ্যার ক্ষেত্রে 7 দ্বারা বিভাজ্য সংখ্যা যাবে তখন আপনি এই নিয়মটা ফলো করবেন যখন বড় সংখ্যার ক্ষেত্রে ফলো করবেন কখন বড় সংখ্যার ক্ষেত্রে ঠিক আছে তবে 7 এর অঙ্ক আসে না বড় সংখ্যার ক্ষেত্রে এই নিয়মটা ফলো করবেন ছোট সংখ্যার ক্ষেত্রে সরাসরি 7 এ ভাগ করে দিবেন কারণ 7 টা একটু কঠিন তাহলে এটা ক্লিয়ার আপনাদের 6 নাম্বার ম্যাথ ক্লিয়ার 7 নাম্বার ম্যাথ নিচে কোনটি আট দ্বারা বিভাজ্য সবাই কি ভাগ করতে পারছেন দেখেন আট দ্বারা বিভাজ্য সংখ্যাটাও সুন্দর সংখ্যা উত্তর ক হবে কেন ক হবে সেটা বলছি যে কোনো সংখ্যার প্রথম তিনটা অঙ্ক প্রথম তিনটা অঙ্ক লিখবেন এটা একটা সংখ্যা হলো তিনটা অঙ্ক দ্বারা গঠিত সংখ্যা যদি আট দ্বারা ভাগ করা যায় যদি আট দ্বারা ভাগ করা যায় তিন আটে চব্বিশ
আর যদি ভাগ করা না যেত তাহলে সেটা আট দ্বারা বিভাজ্য হতো না ঠিক আছে ভাগ করা গেলে সেটা আট দ্বারা বিভাজ্য হবে ভাগ করা না গেলে সেটা আট দ্বারা বিভাজ্য হবে না এবার সবার শেষের অঙ্কটা করব আট নাম্বার ম্যাথ অর্থাৎ টাইপ সিক্স এর শেষের অঙ্কটা টাইপ সিক্স এর শেষের অঙ্কটা করব নয় দ্বারা বিভাজ্য আচ্ছা সবাই কি উত্তর করতে পারছেন